السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غضوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون انتہائی قابل احترام بھائیو بہت ہی عزت کے لائق میرے سفید ریش بزرگو قابل شفقت عزیزو نونحالو اور بیٹو میں اور آپ جس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بڑی ہی عارضی اور مختصر سی دنیا ہے گزشتہ دنوں بارشیں ہوئیں موسلہ دھار قسم کا ایک سلسلہ تھا پانی بہا قبرستانوں کی طرف روانہ ہوا مجھے اللہ نے موقع دیا بعض جگہوں پر جانے کا اور وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ میرا اور آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے بہت سارے قبرستان کے وہ باسی جو میری طرح تھے اور آپ کی طرح تھے وہ جوان رانا تھے اور اپنے ملبوسات کو اور اپنے سارے کے سارے زیب و زینت کو اس قدر سنبھال کے رکھتے تھے کہ اپنے کپڑوں کو مٹی تک نہیں لگنے دیکھے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ان کی قبروں میں پانی داخل ہوا پھر قبر کی ڈھیری نیچے بیٹھی پھر ان کے کفن تک پھٹے کٹے ہوئے اور کچھ قبریں ایسی جن کے اندر بوسیدہ ہڈیاں تک نظر آ رہی تھی امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی 
लिखते हैं कि इंसान बड़ा अजीब है जिस घर के अंदर इसे पता है कि ना मालूम मैं कितनी देर रहूंगा एक महीना दो महीने एक साल दस साल बीस साल और ये भी जानता है कि ये घर मेरे जाने के बाद मेरे वारसों की मिलकियत में मुंतकिल हो जाएगा और ये भी जानता है कि वो वारिस ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद जो कई सालों में भी मेरी कब्र तक मेरे लिए दुआ करने भी ना पहुंचे इंसान की गफलत यह है कि उस घर के लिए वो दिन रात सोच रहा है कि मैंने इसको बनाना है संवारना है और वो घर ऐसा घर है दुनिया का घर अगर पसंद नहीं आया हम बदल भी सकते हैं हम बेच भी सकते हैं ट्रांसफर भी हो सकते हैं शिफ्टिंग भी कर सकते हैं अदल बदल भी कर सकते हैं दूसरों से उधार चीज लेकर उसके अंदर जीबो जीनत के इंतजाम भी कर सकते हैं लेकिन वो घर जिसे कबर कहा जाता है जो बदला भी नहीं जा सकता जो आगे पीछे भी नहीं हो सकता है वहां कितनी देर इंसान ने रहना है इसे हमें पूरी तरह से सोचना होगा इमाम इबन कईम अल जोजिया राहिम फरमाते हैं जिस तरह मां के पेट में इंसान सिर्फ सात माह आठ माह नौ माह रहता है और उसके बाद खुली दुनिया की जिंदगी में आ जाता है दुनिया की जिंदगी से जब इंसान कबर के पेट में जाएगा तो उसे महसूस होगा जिस तरह उसे दुनिया की जिंदगी में महसूस होता है कि मां का पेट छोटी सी जिंदगी थी दुनिया में आंख खोली एक बड़ा घर एक बड़ी दुनिया वसी आसमां वसी तर कायनात वसी तर दुनिया के अंदर में आ गया हूं जब दुनिया से इंसान कबर में जाएगा तो उसे दुनिया इतनी छोटी महसूस होगी जैसे अब हमें दुनिया में रहते हुए मां का पेट और उसकी जिंदगी छोटी महसूस होती है हम उसे शहर खामोशा कहते हैं लेकिन वो शहर खामोशा नहीं है वो शहर आबाद है हर तरह से आबाद है रेजेर जमी वो कुछ हो रहा है जो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं ये तो आखरत की दुनिया है जिससे हम वाकिफ नहीं ये वाली हमारी जमीन जिस जमीन के ऊपर इस वक्त हम रहते हैं इसके नीचे क्या कुछ है हमने शायद उस पर भी पूरी तरह कभी नहीं सोचा होगा ये साइंटिफिक हक इनसे आप इनकार भी कर सकते हैं इनको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन एक हल्का सा अंदाजा बताते हैं जमीन की यह तय जिसके ऊपर हम जिंदा हैं सिर्फ इस तह को अल्लाह ने तकरीबन तीस किलोमीटर नीचे लंबा बनाया हुआ है उसके बाद अगली तय शुरू हो जाती है जिसका साइंसदान लोगों ने एक अपने अंदाज में नाम रखा हुआ है अपर मेंटल उसके बाद एक और तय शुरू हो जाती है जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है लोअर मेंटल वो जो अगली दो तय हैं उनका फासला आपकी मौजूदा साइंस बताती है वो जेरे जमीन तकरीबन उनतीस किलोमीटर है उसके बाद और तय शुरू हो जाती है उसके भी साइंटिफिक लोगों ने अपने साइंटिफिक नेम्स रखे हुए हैं वो वाली दो तहे जो सबसे नीचे हैं मौजूदा साइंस के हक के मुताबिक वो तकरीबन पैंतीस किलोमीटर नीचे लंबी चली जाती है छ हजार किलोमीटर से ज्यादा नीचे हमारी ये जमीन है मौजूदा साइंस की रिसर्च और तहकीक के मुताबिक जहां पे हम जिंदा रह रहे हैं कहीं गैसेस हैं कहीं पेट्रोल है कहीं पानियों के सिलसिले हैं कहीं उबलते हुए लावे हैं और सबसे नीचे वाली तय उसका टेम्परेचर आपकी बताई हुई साइंस के मुताबिक इस कदर शदीद है जितना अल्लाह ने टेम्परेचर सूरज का रखा हुआ है उतना जमीन के सबसे नीचे वाली तह का टेम्परेचर है 6000 सेंटीग्रेड लोहा भी अगर उसके अंदर रखा जाए तो चंद सेकंड के अंदर पिघल के पानी की तरह बह बह जाएगा और इंसान अंदाजा नहीं कर पाएगा कि यह लोहा था या इसकी क्या शक्लो सूरत होती थी जिस तरह यह दुनिया हमारी मौजूदा जमीन हमें अंदाजा नहीं है कि इसके नीचे क्या कुछ हो रहा है इस तरह हमें अंदाजा नहीं है कि शहर खामोशा कब्रस्तान के अंदर जो लेटने वाले लोग हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है एक जहां है पूरा जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 
آباد کیا ہوا ہے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں وہ ان حقائق سے پوری طرح واقف تھے ایک صحابی کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں مدینہ منورہ کا قبرستان ہے مقدس سرزمی ہے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کے قدموں کو چومنے والی اور آپ کے تلوں کی قدم بوسی کرنے والی سرزمی ہے وہاں پہ بیٹھ کے یوں غور و فکر کرتے ہیں سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں آنکھوں سے انسو بہتے ہیں یہاں تک کہ نیچے والی زمین انسوں سے تر ہو جاتی ہے ہاتھ میں تنکہ ہے تنکہ پکڑ کے زمین کے اندر جیسے انسان کچھ سوچ رہا ہو سوچتے ہوئے یوں زمین پر لکیرے کھیشتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں یا اخوانی یا اخوانی لمثل هذا فائد دو اے میرے دین کے رشتے میں بھائی لگنے والے میرے صحابیو میرے شگردو میرے عزیزو لمثل هذا فائد دو بلندو والا جگہ اور مکانوں کے اندر رہنے والو اس جگہ میں آنے کے لیے بھی تیاری تو کر لو لمثل هذا فائد دو یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارزا ہیں دماد رسول ہیں زند و رین ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرے رشتے رکھنے والے ہیں ایسے رشتے اور ناتے ہیں آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیاء کھاتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت کو پانے والے ہیں قبرستان میں جاتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے لوگ پوچھتے ہیں جناب عثمان جنت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنے آنسو نہیں بہاتے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنے آنسو نہیں بہاتے کیا وجہ ہے جب قبرستان میں آپ آتے ہیں قبروں کو دیکھتے ہیں آپ بہت روتے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارزاہ جواب دیتے ہیں میں قبر پہ آکے اس لیے زیادہ روتا ہوں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے القبر اول منزل من منازل الاخرہ قبر آخرت کی منزلوں اور سٹیشنز میں سے سب سے پہلی منزل ہے جس کے لیے منزل آسان ہوگی اس کے لیے بعد والی منزلیں اور آسان ہو جائیں گی اور جس کے لیے منزل اور گھاٹی مشکل ہو گئی اس کے لیے بعد والی منزلیں بعد والی گھاٹیاں بہت مشکل ہو جائیں گی اور بہت گمبیر قسم کی ہو جائیں گی آئیے میرے محترم بھائی اور بزرگو آج ہم نے اس خطبہ جمعت المبارک میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا ہے قبر بھی یا جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے یا جہنم کا آگ برسانے والا انگارہ بن جاتی ہے اور جہنم کا گڑا بن جاتی ہے وہ کون سے عمال ہیں جن سے قبر جنت کا ٹکڑا بنتی ہے وہ کون سے عمال ہیں جن سے قبر جہنم کا گڑا بن جاتی ہے یہ ایک مستقل اور تفصیلی موضوع ہے لیکن آج کے اس خطبہ جمعت المبارک میں ہم نے اس کی چند ابتدائی چیزیں سمجھنی ہیں ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پہ دائیں میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویسے ہی عذاب قبر کا قبر کی دنیا کا انکار کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ اشکالات ہیں جو ہمارے نوجوان لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض ہمارے نوجوان بعض ہمارے بیٹے بعض ہمارے بھائی اور بزرگ جو پہلے ہی آخرت سے غافل ہیں ان کے نام نہاد اشکالات کو سن کے اس دنیا سے ویسے ہی انکاری ہو جاتے ہیں اور اسلام کے ایک اہم ترین مسئلے کے ممکر ہو جاتے ہیں سب سے پہلی بات یاد رکھئے اہل سنت کے تمام مقات پہ فکر کا اس بات پر یقین و ایمان ہے اور اسے اپنے ایمان کا حصہ اور عقیدے کا جز سمجھتے ہیں کہ قبر کا عذاب یا اس کی نعمتیں برحق ہیں بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے قبر کا عذاب اور قبر کا فتنہ اور قبر کا زمہ یہ تین قسم کی الیدہ چیزیں ہیں کہیں وہ عذاب ہوتا ہے کہیں وہ عزمائش ہوتی ہے کہیں ایک زمہ ہوتا ہے قبر یوں اپنے آپ کو اپنے اندر داخل ہونے والے ہر انسان کو بھینچتی ہے یہ اس قدر حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے چند ایک لوگوں کے علاوہ اس کو اتنا عام ذابطہ اور اتنا عام اصول بنایا ہوا ہے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سعد وہ سعد ہیں جن کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے آسمانوں سے 
زمین پہ اتر کے شامل ہوئے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ کے لال نے خود ان کو غسل دینے کا انتظام کیا ہے اور اپنے شوق کا اظہار فرمایا ہے ان کی چار پائی اتنی ہلکی ہے کہ فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے ان کی روح کا استقبال رب کے عرش نے کیا ہے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال جناب سعد کو دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان للقبر زمہ لو نجا منہا احد لنجا سعد قبر ایک دفعہ تو ہر آنے والے کو یوں اپنے بازوں میں سمیٹتی ہے یوں اچھی طرح دبوشتی ہے اگر اس سے کسی نے بچنا ہوتا تو آج سعد اس سے محفوظ ہو جاتا جو اہل ایمان ہوتے ہیں ایک دفعہ داخل ہوتے ہوئے قبر نے ہر انسان کو یوں جیسے بڑی دیر کے بعد کوئی انسان بچھڑا ہوا اس سے ملا ہو اور اس کو اپنے بازوں کے اندر سمیٹ لیتا ہے قبر کی مٹی وہ ہمارا خمیر ہے جہاں سے ہم پیدا, ہوا ہو پیدا ہوئے ہوتے ہیں اسی سے ہماری خوراک ہوتی ہے اسی کے اوپر ہم بستے ہیں اس مٹی کے اندر بھی ایک احساس ہوتا ہے زمین کے سینے پہ چلنے والا انسان جب زمین کے سینے کے اندر دفع ہوتا ہے تو ایک دفعہ ہر انسان کو قبر یوں اپنے بازوں کے اندر اپنی دونوں سائڈوں کے اندر اچھی طرح سے اس کو قبر کا زمہ کہا جاتا ہے دبوشتی ہے جس سے انسان وقتی طور پر تو یقیناً گھبرا ہی جاتا ہوگا لیکن اہل ایمان کے لیے اس کے بعد گل و گلزار بن جاتی ہے جنت کا بغیچہ بن جاتی ہے اور اہل کفر اہل نفاق رب کے نافرمانیوں کو نافرمانوں کو پھر وہ چھوڑتی نہیں دبوچتی جاتی ہے دبوچتی جاتی ہے اور اس قدر شدت کے ساتھ دبوچتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کے اندر یوں آپس میں پیوست ہو جاتی ہیں اسے قبر کا زمہ کہتے ہیں پھر قبر کا ایک فتنہ بھی ہے یعنی امتحان اور آزمائش وہ بھی ہر انسان کے لیے ہے حتیٰ کہ بچے بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قرآن کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ایک بچے کا جنازہ ادا کر رہے ہیں اور اس جنازے کے اوپر جناب ابو حرارا کہتے ہیں میں آپ سے یہ دعا سنتا ہوں کہ اس بچے کے لیے بھی آپ یہ دعا کر رہے ہیں اللہم عزو من عذاب القبری کبھی آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں لو افلت منہا لفلت لفلت هاد السبی قبر کے فتنے قبر کی گبراہت سے اگر کوئی بچ پاتا تو یہ بچہ اس سے بچ جاتا ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے پہ رو رہی ہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ اس پہ کیوں روتی ہیں حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اس بچے کے اوپر بھی قبر کی پریشانیاں اور قبر کی گھٹن کی کیفیت تو ایک دفعہ تاری ہو ہی جائے گی اس میں اگرچہ بعض علماء اختلاف رائے رکھتے ہیں ایک دوسرا موقع بھی موجود ہے کہ نہیں بچوں کے لیے یہ امتحان یا یہ آزمائش نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ اہل اسلام کے بچوں کے اوپر قبر کا عذاب تو نہیں ہوتا ہے لیکن قبر کا فتنہ ایک وحشتناک ماحول میں جانا جو علماء نے لکھا ہے یہ بات راج محسوس ہوتی ہے کہ قبر کا عذاب اور سزا تو نہیں لیکن بہرحال والدین سے بچھڑنا ماں سے بچھڑنا اپنوں سے بچھڑنا ایک تنگ ماحول میں چلے جانا وہاں کی گھٹن وہاں کے اندھیرے وہاں کی پریشانیاں اس قسم کی جو تکلیف بچے کو ہوتی ہے کونین کے تاجدار آمنا کے لال اس لیے دعا کر رہے تھے وقی فتنۃ القبری کہ اللہ اس بچے کو اس تکلیف سے بھی محفوظ فرما دے اسے آپ قبر کا فتنا کہہ سکتے ہیں ایک تیسری چیز پھر قبر کے اندر سوال و جواب کی کیفیت ہے کونین کے تاجدار آمنا کے لال علیہ السلاۃ والسلام نے اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے پہلا اشکال یہ جنم لیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں قبر کے اندر فتنہ ہوتا ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے قبر میں آزمائش ہوتی ہے قبر میں تکلیف ہوتی ہے شیطان ان کے ذہن کے اندر یہ وسوسا ڈالتا ہے قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے امام ابن قیم رحم اللہ تعالی نے اپنی عظیم کتاب کتاب الروح کے اندر قرآن مجید کی بارہ آیات سے قبر کے عذاب کو ثابت کیا ہے بارہ آیات ہیں قرآن مجید سی جن سے قبر کا فتنہ قبر کا عذاب قبر کی آزمائش ثابت ہوتی ہے ان میں سے دو آیات 
میں نے اس خطبہ کے شروع میں تلاوت کی یہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء اس آیت کی تفسیر کسی ادر ادر کے سکالر کی نہیں کونین کے تاجدار آمنہ کلال علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی اللہ کہتے ہیں اہل ایمان کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے وَيُوزِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ظالموں کو اللہ گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَا اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ یہ آیت قبر کے بارے میں ہے کہ دنیا میں اللہ ثابت قدم رکھتا ہے آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے آخرت کی پہلی منزل قبر ہے اور قبر کے اندر اہل ایمان کو اللہ اس طرح سے ثابت قدم رکھتا ہے کہ جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں سوال و جواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ایمان ہوگا اس قبر والے کا جو فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ ٹھہرو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ میری نماز کا وقت ہو رہا ہے پہلے نماز ادا کر لیتا ہوں یہ ثابت قدمی ہوتی ہے وہ کیسا عظیم انسان ہوگا وہ نمازی انسان نماز پڑھنے والا انسان اثر کی نماز پڑھنے والا انسان جو اپنے بزنس کے باوجود کاروبار کے باوجود تجارت کے باوجود پوری زندگی نماز کی حفاظت کرتا رہا ہے اس میں ایسی پختگی ہوگی مضبوطی ہوگی اسی کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس لیے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جب تم میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّسْبِيرِ تو اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کیا کرو فَإِنَّهُ الْآنَ يُسَّلْ اس وقت اس سے سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں وَيُوزِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے ظالموں کو اللہ رب العزت ان کی گمراہیوں کی وجہ سے قبر کے اندر کیسے کیسے سلوک کرتا ہے اس آیت میں اس کی طرف واضح اشارہ موجود ہے ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت آلِ فیرون کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اَنَّا رُيَعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعَشِيَا ایک آگ ہے جس کے اوپر ان کو صبح اور سے پہر دونوں اوقات میں پیش کیا جا رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن کہا جائے گا اَدْخِلُوا آلَ فِرَاؤنَا اَشَدَّ الْعَذَابِ ان فیرونیوں کو اس سے سخت عذاب کے اندر داخل کر دو قیامت کا علیدہ تذکرہ ہے گویا قیامت میں سخت ترین عذاب ہوگا لیکن اس سخت ترین عذاب سے پہلے جیسے مجرموں کو حوالات کے اندر بھی کچھ سلواتیں سنائی جا سکتی ہیں ان کے جرم کی نویت کو دیکھ کر آلِ فیرون اور فیرونی اتنے مجرم ہیں رب کا قرآن اس آیتِ مبارکہ کے اندر کہتا ہے اور شارحینِ قرآنِ مجید لکھتے ہیں کہ صبح اور شام کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن تمام کے تمام فیرونیوں کو ان کی قبروں میں جہنم کی آگ پہ پیش نہ کیا جاتا ہو صبح و شام صبح و شام ان کو جہنم کی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دس آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے قبر کے عذاب کا سراحتن یا اشارتن تذکرہ کیا ایک درجن کے قریب ٹوٹل آیات اور تقریباً پچاس احادیث ہیں جن کے اندر کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے قبر کے عذاب اور فتنے کا تذکرہ کیا ہے دوسرا اشکال بعض لوگوں کے اندر ذہنوں میں شیطانی وسوسہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں سوال و جواب کرتے ہیں بعض لوگ پانی میں غرق ہو جاتے ہیں بعض لوگ جہاز کے اندر یوں گرتے ہیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے بعض کی کیا کفیت ہوتی ہے بعض کی کیا کفیت ہوتی ہے یہ سارے کے سارے اشکالات کمزور ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں رب کی قدرت کے اوپر کامل یقین ہو جائے تو صحیح بخاری کی اس حدیث کو سامنے رکھئے یہ ایک آدمی ہے دنیا سے جا رہا ہے آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے کہتا ہے میں کیسا بیٹا ثابت ہوا تھا کیسا باپ ثابت ہوا تھا بیٹے کہتے ہیں کنت خیرہ بن آپ ہمارے لیے بہت اچھے باپ تھے 
بڑی شفقتیں کی بڑی محبتیں کی بڑا پالا اور پوسا وہ باپ کہتا ہے تمہارے لیے بہت اچھا تھا اپنے رب کے لیے میں کوئی اتنا اچھا نہیں رہا تھا میں نے رب کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں اب مجھے ڈر لگ رہا ہے میں کس دنیا کی طرف جا رہا ہوں اس لیے جب میں مر جاؤں تو پھر تم نے ایک کام کرنا ہے احرکو نہیں آگ لگا دینی ہے آگ لگا کے حتیٰ اذا کن تو فہما جب میں کوئلہ بن جاؤں فسقو نہیں میرے کوئلوں کو اکٹھا کر کے پیس پیس کے تم نے چھوٹے چھوٹے ذروں کے اندر جیسے ایک پاؤڈر ہوتا ہے اس طرح کا پاؤڈر راک کا ڈھیر بنا دینا ہے جب میں راک کا ڈھیر بن جاؤں کچھ حصے کو تم نے ہواوں میں اڑا دینا ہے کچھ حصے کو تم نے دریاؤں میں پانیوں میں غرق کر کے بہا دینا ہے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کے ساتھ اس کے بیٹے یہی ماجرہ کرتے ہیں اپنے باپ کی وسیعت پیمان کرتے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے برزخ اور حساب اور رب تعالیٰ کی طرف سے آخرت کی دنیا اور آخرت کی پہلی منزل جب شروع ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس سے پوچھتے ہیں تو نے یہ کیوں کیا تھا بس یوں کہتے ہیں کن ہو جا اور بالکل پہلے کی طرح پورا انسان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس بات پہ قادر ہوتے ہیں کوئی پانی میں غرق ہو جائے کسی کو درندہ کھا جائے کوئی مشلی کے پیٹ میں چلا جائے کوئی پہاڑوں کی چٹانوں میں تباہ ہو جائے کسی کو آگ کھا کے راک کا ڈیر بنا دے جو بھی اس کی کیفیت ہو جائے وہ دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے وہی پہ اس کو پورا انسان بنا کے بلا قادرین علا ان نسویہ بنانا تم کہتے ہو ہم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ہم تو اس بات پہ قادر ہیں تمہارے انگلی کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک کر کے واپس کڑا کر دیں گے اپنی اپنی جگہ پہ واپس لے آئیں گے انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کر دیں گے وہی وہی پہ اس پہ سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے وہ ایک الہدہ جہان ہے دنیا کے اوپر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے ایک تیسرا اشکال بعض لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے تو نہیں ہیں نظر تو نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ احمق لوگ یہ بے وکوف لوگ جو سوشل میڈیا پہ دائیں بائیں آج کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں ایک بڑا عقلی اور لوجیکل جواب میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں رب تعالیٰ کی توفیق سے یہ بے وکوف لوگ جانتے نہیں ہیں دنیا کے اندر بھی کسی کو تکلیف ہو تو دوسرے کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے میرے سر میں اگر درد ہے میں ہی جانتا ہوں اس کی کفیت کیا ہے میرے پیٹ میں تکلیف ہے میں ہی جانتا ہوں میری کفیت کیا ہے ہسپتال میں بیٹ پہ لیٹا ہوا آدمی وہ ہی جانتا ہے اس بچارے کی راتیں کیسے بسر ہو رہی ہیں یا کوئی بھی مریض شوگر کا مریض ہو بی پی کا مریض ہو پین کا مریض ہو تکلیفوں کا مریض ہو ایڈز کا مریض ہو ہم تو تھوڑا بہت اس کو دیکھ ہی سکتے ہیں اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس کی دنیا کیسے گزر رہی ہے اس پہ تکلیفیں کیسے گزر رہی ہیں یہ تو دنیا کے اندر بھی ہم نہیں جانتے ہیں ایک آدمی ہمارے سامنے سویا ہوتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے اس کی روح پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچی ہوتی ہے دنیا جہاں کی سیر کرتا ہے یا دنیا جہاں کی مختلف تکلیف والے خواب دیکھتا ہے اس سوئے بندے کو ہی اندازہ ہوتا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے کہاں جا رہا ہے خواب کیسے دیکھ رہا ہے دوسروں کے خواب ہمیں دکھائی نہیں دیتے وہ دیکھنے والے ہی کو دکھائی دیتے ہیں جب دنیا کے اندر ہماری یہ کفیت ہے کہ ہم پوری طرح سے کسی کی تکلیف کی شدت کو پہچانتے نہیں جب دنیا کے اندر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو یہ نہیں جانتے جب تک کہ کچھ سائنٹیفک ریسرچ اور تحقیق کرنے والوں نے بتایا نہیں کہ ہماری زمین نیچے چھ ہزار کلومیٹر تک یا اس سے بھی نیچے تک پہنچی ہوئی ہے اور زمین کی سب سے آخری تہ کا تمپیچر چھ ہزار ڈگری تک پہنچا ہوا ہے جب ہم دنیا کے اندر پوری طرح ہر چیز سے واقف نہیں ہے تو ایک نیا جہاں اس کے نئے اصول اس کے نئے ذابطے اس سے ہم اگا کیسے ہو سکتے ہیں ایک چوتھا اشکال بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حساب تو قیامت کا دن ہوگا تو 
اس سے پہلے عذاب کی شروع ہو جائے گا میرے محترم بھائی اور بزرگو اس بات کو ذہن میں رکھیے بعض گناہ اتنے سنگین ہوتے ہیں بعض مجرم ایسے ظالم ہوتے ہیں بعض مجرم ایسے سخت مجرم ہوتے ہیں کہ جس طرح ان کو دنیا کی عدالتوں میں بھی حوالات کے اندر بند کیا جاتا ہے عدالت میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو جیل میں پہنچایا جاتا ہے رب تعالی بعض مجرموں پہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ قبر کے اندر ہی ان کی سزائیں شروع ہو جاتی ہیں کچھ کو سزائیں عارضی ملتی ہیں کچھ کو وقفے وقفے سے ملتی ہیں کچھ کو صبح و شام ملتی ہیں کچھ کو ہر وقت ملتی ہیں کچھ کو ہر لمحے ملتی ہیں ایک پورا جہاں ہوتا ہے جو زیر زمین قبرستان کے اندر پوری طرح سے آباد ہوتا ہے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں ازا کان العبدو فن قطع من الدنیا و اقبال علی الاخرہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے آخرت کا سامنا کر رہا ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں فوری طور پہ اس کو کہتے ہیں اگر وہ بندہ مومن ہے بندہ صالح ہے نیک انسان ہے عبادتیں کرنے والا رب کو سجدے کرنے والا اور ایت حروح الطیبہ فی الجسد الطیب اخرجی الی روح و رحان و رب غیر غزمان اے پاکیزہ انسان پاکیزہ جسم تیری آنکھیں پاکیزہ تیرے ہاتھ پاکیزہ تیری زبان پاکیزہ تیرے پاؤں پاکیزہ تو آنکھوں سے اچھا دیکھتا رہا زبان سے اچھا بولتا رہا ہاتھوں سے اچھے کام کرتا رہا پاؤں سے اچھی جگہوں پہ چل کے جاتا رہا اے پاک انسان پاکیزہ انسان تیرا وجود بھی پاک تیری سوچے بھی پاک تیری روح بھی پاک اخرجی الی روح و ریحان جس جنت کے لیے تو محنتیں کرتا رہا ہے آج اس جنت کی ہم تجھے مبارک بات دینے آئے ہیں وَرَبِّنْ غَيْرِ غَزْمَان جس رب کو تُس سجدے کرتا رہا ہے آج ہم تجھے کہنے آئے ہیں وہ تیرے اوپر ناراض نہیں ہے تو اس کی روح جلدی سے جسم سے باہر نکلتی ہے فرشتے کریشم کے کپڑے کے اندر اس کو بڑے پیار سے بڑی چاہتوں سے بڑی محبتوں سے لپیٹ بیتے ہیں کستوری جاتی خوشبویں اس کے وجود سے ایسی بکھرتی ہیں پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان چوتھا آسمان پانچوہ آسمان چھٹا آسمان ساتھوے آسمان تک دروازے کھلتے جاتے ہیں جس دروازے سے گزرتے ہیں اس روح کی خوشبویں آسمانوں میں پھیلتی چلی جاتی ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون پاکیزہ انسان ہے یہ کس پاکیزہ انسان کی روح ہے فَيُسَمُّنَهُ بِأَحْسَنِ اَسْمَائِ خوفرت نام لے کے بتاتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں جو اس کو نام دنیا میں بہترین پسند تھا وہ نام لے کے بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی روح کو اللیین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اللیین جنت میں کوئی ایسا مقام ہے جس کی حقیقت سے ہم پوری طرح واقف نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ روح وہاں پہ جا کے مزے میں ہوتی ہے آزادیوں میں ہوتی ہے اللیین میں ہوتی ہے آلہ مقام پہ ہوتی ہے کَلَّا إِنَّ كِتَابِ الْأَبْرَارِ لَفِعِ اللِّيِّينَ خبردار ہو جاؤ اگاہ ہو جاؤ نیک لوگوں کی قسمتیں مقامِ اللیین میں ہوتی ہیں بڑا انچہ اور آلہ بلند و بالا مقام ہوتا ہے کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس شہید کی روح مقامِ اللیین میں پہنچ کے ایک پرندے کی شکل میں جنت کے میوے کھانا شروع کر دیتی ہے اس کو رزق ملنا آخرت سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے پھر عارضی طور پر اس روح کو جسم میں واپس لٹایا جاتا ہے جب اس سے فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں اس وقت مکمل جیسے اس وقت ہمارے اندر روح بھی موجود ہے جسم بھی موجود ہے سوال و جواب کے وقت تو آب و فی ہی روح روح کو جسم میں واپس لٹایا جاتا ہے جب سوال و جواب ہو جاتے ہیں پھر روح مقام اللیین پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر قیامت تک اسے سلا دیا جاتا ہے پھر اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو ہماری نید میں کیفیت ہوتی ہے نیند کے اندر جسم ہمارا موجود ہوتا ہے روحیں رب کے پاس ہوتی ہیں یہی جو جسم اور روح کا تعلق نید میں ہوتا ہے قبر کے اندر وہی انسان کی کیفیت باقی رہتی ہے بندہ فاسق بندہ فاجر بندہ کافر اس کی روح جب فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں اور پہلے ہی اس کو کہہ دیتے ہیں ایتوہن نفس الخبیسہ فی الجسد الخبیسی اے گندے اور ناپاک انسان 
تیرا وجود بھی گندا تیرے ہاتھ بھی گندے تیرا دماغ بھی گندا تیری سوچ بھی غلیظ تیری آنکھیں بھی گندی تیرے پاؤں بھی گندے تیرا وجود بھی گندا رب کی نافرمانیوں کے اندر علودہ رہنے والے انسان تیری روح بھی گندی نکل اس جسم گند جسم سے باہر پھر وہ سمٹتی ہے چھپنے کی کوشش کرتی ہے فرشتے تکلیف دے کفیت کے ساتھ اس کو باہر نکالتے ہیں بدبو کے ببو کے اور سرانڈ اٹھ رہی ہوتی ہے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں دروازے بند ہوتے ہیں لا تفتح لہم ابواب السماء آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں کونین کے تاجدار آمنہ کلال اشارت فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو الال ارض سفلا زمین کے سب سے نیچے والے حصے میں پھینک دیا جاتا ہے وہ زمین سے سب سے نیچے والا حصہ کہاں ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں لیکن جو موجودہ سائنس تھوڑا بہت ہمیں بتاتی ہے کہ زمین سے سب سے نیچے والی تہ جہاں چھے ہزار سینٹی گریٹ پہ سورج کے برابر ٹیمپریچر ہے کہاں ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ڈر لگتا ہے اندیشہ ہے خدشہ ہے شریعت نے صرف اتنا بتایا ہے وہ ایک سجین ہوتا ہے قید خانہ ہوتا ہے وہ ایک جیل کی طرح حوالات کی طرح کوئی کیفیت ہے کوئی جگہ ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے دوسرا اتنا پتا چلا ہے کہ وہ زمین کے سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ تو آج کی سائنس نے ہمیں بتایا ہے نا کہ سب سے نیچے والا حصہ سورج جیسا اس کا ٹیمپریچر ہے نامعلوم وہ اس سبی کو نیچے حصہ ہو ہم نہیں جانتے وہ اس سبی کو نیچے حصہ ہو قید خانا ہو روح کو وہاں پہ قید کر دیا جاتا ہے مقید کر دیا جاتا ہے عارضی طور پہ جب سوال و جواب ہوتے ہیں روح کو جسم میں واپس لڑایا جاتا ہے جب سوال و جواب ہو جاتے ہیں پھر اس کو واپس قید خانے میں بھیج دیا جاتا ہے روح کا اور جسم کا پھر وہی تعلق ہوتا ہے جو نیند کے عالم میں نیند کی حالت میں ہوتا ہے چار سوال کیے جاتے ہیں یہ چار سوال بالخصوص ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں کہا یہ جاتا ہے تین سوال ہیں حقیقت میں وہ چار سوال ہیں پہلا سوال کیا جاتا ہے مربو کا تیرا رب کون ہے کس کو پوچھتا تھا کس کو رب مانتا تھا کس کی پرستش کرتا تھا بندہ مومن جو رب ہی کو رب سمجھتا تھا اس نے دکان کو کبھی رب نہیں سمجھا اس نے باس کو کبھی رب نہیں سمجھا اس نے فیکٹری کو کبھی رب نہیں سمجھا اس نے دنیا کے آکاؤں کو دنیا کے بادشاہوں کو کبھی رب نہیں سمجھا ایک رب کو رب سمجھا تھا اس نے کبھی قبر کی ڈھیری کو اپنا رب نہیں بنایا کبھی کسی آستانے کو اپنا رب نہیں بنایا کبھی کسی پیر کو اپنا رب نہیں بنایا میں حیران ہوتا ہوں ہم نے اتنے گندے قائد گھڑ لیے ہوئے ہیں دین سے اتنے دور ہو چکے ہوئے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں یقینی طور پر ہمیں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ بعض لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں ان کی قبر کے اوپر پٹی بان دیتے ہیں لوگ اوکارا کے ایک مزار سے وابستہ کچھ شہباب نے جو قبر کے اوپر اور بقاعدہ میت کے موقع پر موجود تھے بتایا اور اس سے یہ کہتے ہیں جب فرشتے آئے تو اس کو کہہ دینا میں فلان کا مرید ہوں لہذا میرے پاس نہیں آسکتے ہو حدیث کے خلاف کتنا عقیدہ گڑا گیا یہ کونین کے تاجدار کا صحابی ہے جناب سعد ہیں ستر ہزار فرشتے ان کے جنادے میں شامل ہوئے ہیں اور وہ بھی قبر سے گبرائے ہوئے ہیں اور یہاں ہم نے لوگوں کو بالکل لا پرواہ کر کے عجیب قسم کے ایک دنیا ایک وہ دنیا ہے جو ویسے اس کے منکر ہیں ایک یہ دنیا ہے جنہوں نے شفاعت کے من گھڑت عقیدے بنا رکھے ہیں مختلف اپنے اپنے عقیدے اپنے اپنے نظریے اپنے اپنے من گھڑت قسم کے واہمے بنا رکھے ہیں کوئی لکھتا ہے تو اس حد تک فضولیات لکھ دیتا ہے کہ فرشتہ آیا اور فلان شخص کے فلان بزرگ کے مرید نے اس کو تھپڑ لگا کے کہا تو جانتا نہیں ہے میں فلان کا مرید ہوں نہیں نہیں میرے بھائیو قبر کو مزاق نہ بناو اللہ سے ڈر جاؤ اس کو مزاق نہ سمجھو کہانی نہ سمجھو افسانہ نہ سمجھو کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کو ماننے والوں کی یہ تربیت نہیں تھی اگر یہی تربیت ہوتی تو آمنہ کے لال کے دمان حضرت عثمان قبر پہ کھڑے ہو کے کیوں روتے رہتے ان کی داری کیوں بھیگ جاتی وہ کیوں اللہ سے دعائیں کرتے رہتے 
کونین کے تاجدار آمنا کے لال علیہ السلام نے تو یہ تعلیم دی ہے فرشتے آتے ہیں اسودانی ازرقانی رنگ سیاہ ہوتا ہے اور ان کے چہروں سے رونت ٹپکتی ہوتی ہے آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں ہاتھوں کے اندر لوہے کی گرز ہوتی ہے ین تہرانی ڈانٹ کے انسان کو بٹھا کے کہتے ہیں کھڑا ہو جا بیٹھ جا بتا تیرا رب کون ہے اگر بندہ مومن ہے واقعتاً توحید والا ہے ایمان والا ہے نماز والا ہے تقوی والا ہے رب سے ڈرنے والا ہے پھر اس کے اندر اتنا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ ان سے کہتا ہے ٹھہرو میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے رک جاؤ میں نے نماز پڑھنی ہے حساب دو کہتا ہے رک جاؤ میں نے نماز پڑھنی ہے کہاں یہ عقیدہ جو ہمیں نماز کی طرف لے کے آتا ہے ایمان کی طرف لے کے آتا ہے توحید کی طرف لے کے آتا ہے اور کہاں وہ عقیدہ جو ہمیں چند بزرگوں کے بس مرید بنا کے بے عمل کر دیتا ہے نماز سے غافل توحید سے غافل ایمان سے غافل رب سے دعائیں کرنے سے غافل بندہ مومن سے پہلا سوال تیرا رب کون ہے اگر اس نے ایک رب کو رب مانا تھا تو اس سے یاد رہتا ہے میرا رب کون ہے لیکن اگر اس نے کبھی اس ڈھیری پہ سجدہ کیا کبھی اس ڈھیری پہ سجدہ کیا کبھی فلاں کے نام کی نظریں کبھی فلاں کے نام کی نیازیں کبھی فلاں کے نام کے چڑھاوے کبھی فلاں کے نام کے چڑھاوے پوری زندگی جگہ جگہ کی بیچارہ خاک چھانتا رہا اور ظالم انسان رب کے ساتھ شرک کرتا رہا تو اسے کوئی نہیں یاد رہتا میرا رب کون ہے ہا ہا لا ادری ہائے افسوس میں نہیں جانتا ہوں میں دین ہوں تیرا دین کون ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا ہوں جس نے ایک دین بنایا ہوگا سیاست میں بھی ایک دین معیشت میں بھی ایک دین مسجد میں بھی ایک دین کاروبار میں بھی ایک دین ایمان میں بھی ایک دین پارلیمنٹ میں بھی ایک دین گھر کے اندر بھی ایک دین بازار کے اندر بھی ایک دین اسے تو یاد ہوگا میرا ایک ہی لائف سٹائل تھا جسے دین اسلام کہا جاتا ہے جس کے دین مختلف تھے یہاں کوئی اور دین باہر کوئی اور دین مسجد میں اور دین بازار میں اور دین پارلیمنٹ میں اور دین سیاست میں اور دین معیشت میں اور دین اسے کب یاد رہے گا دین کسے کہتے ہیں ہا ہا لا ادری مجھے نہیں پتا دین کیا ہوتا ہے جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا جیسے لوگ معاشرے کی ہوا تھی میں بھی اسی طرف چلتا تھا تیسرا سوال تیرا نبی کون ہے پیغمبر کون ہے جس نے ساری زندگی مانا تو پیغمبر کو مانا بیٹھا تو پیغمبر کی حدیثوں کی روشنی میں چلا تو پیغمبر کی حدیثوں کی روشنی میں نماز تو پیغمبر کی حدیثوں کی روشنی میں زکات تو پیغمبر کی حدیثوں کی روشنی میں سب کچھ پیغمبر کی باتوں کی روشنی میں اسے تو یاد ہوگا میرا پیغمبر کون تھا اور جس نے مختلف مقتدا رہنما بنا رکھے تھے اسے بھی بھول جائے گا میرا پیغمبر کون کہے گا میں نہیں جانتا لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی ویسے کہہ دیتا تھا چوتھا اور آخری سوال ہوگا اگر وہ کامیاب ہے کہ سارا کچھ کیسے پتا چل گیا تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے تجھے کیسے پتا چلا تیرا دین اسلام ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رسول آخری پیغمبر آمینہ کلال ہے یہ بڑا اہم ترین سوال ہے اور تین سوالوں کی بنیاد ہے اور یہ قبر کا چوتھا سوال ہے بندہ مومن اس کا جواب دے گا تلو تو کتاب اللہ میں نے قرآن پڑھا تھا اور اس پہ عمل کیا تھا میں نے قرآن پڑھا تھا اور اس پہ عمل کیا تھا قبر میں کامیابی کے لیے ادھر ادھر کے سلیبس نہیں چلیں گے دائیں بائیں تنظیموں کے ڈھانچے نہیں چلیں گے ادھر ادھر کے منشور نہیں چلیں گے قبر کی تیاری اور پوری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دنیا اور آخرت کے اندر رب کے قرآن کے اندر رکھی ہوئی ہے آپ سوچئے آپ کا بچہ چار سال کا ہوتا ہے تین سال کا سارے تین سال کا ہوتا ہے آپ کو فکر ہو جاتی ہے میں نے اس کو کس سکول میں داخل کروانا ہے اور میرے بھائیوں اور بزرگوں کبھی یہ فکر بھی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو قرآن کیسے پڑھانا ہے قرآن کی تعلیم کیسے دینی ہے ترجمہ کیسے سکھانا ہے مفہوم کیسے سکھانا ہے پوچھا جائے گا کیسے پتا چلا تلو تو کتاب اللہ میں نے قرآن پڑھا تھا وَعَمِلْ تُو بِمَا فِي اور میں نے اس پر عمل کیا تھا اور بندہ فاسق و فاجر منافق اور کافر 
فرشتے خود ہی اس کو کہہ دیں گے لا دریتا ولا تلیتا نانے نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تجھے سمجھ آئی رب کیا ہوتا ہے دین کیا ہوتا ہے رسول کیا ہوتا ہے گویا اس کی ناکامی کی وجہ قرآن سے غفلت ہے اور اس کی کامیابی کی وجہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق ہے تو آئیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبری اے اللہ عذاب قبر سے میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں رب کی حفاظت میں آتے ہیں اللہ سے پناہیں مانگتے ہیں اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہمارے اوپر مہربانیاں کر دے اور اللہ ضرور مہربانیاں کرے گا کبھی کبھی تو میں گھبرا جاتا ہوں والد محترم مجھے پاس بٹھاتے اور مجھے کہتے کہ بیٹا قبر میں میرا کیا بنے گا میرے لئے دعائیں کرنے آیا کرو گے نا قبر میں کیا بنے گا مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس چلے آو گے یہ سارے رشتے جن کی خاطر ہم زندگی بسر کرتے ہیں یہ تو اتنے کمزور ہیں نا واپس آ جاتے ہیں دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ چھے گھنٹے سات آٹھ گھنٹے سے زیادہ ہماری لاشوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور قبرستان میں اکیلے تنہا چھوڑ کے واپس چلے آتے ہیں پھر ایک نئی دنیا ہوتی ہے نیا جہان ہوتا ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی رب کی رحمتوں پہ اتنی آس لگتی ہے اور اللہ سے میں تو کبھی یہ دعا کیا کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ آج ہم زمین کے سینے پہ رہتے ہیں روشنیوں میں رہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تیری نافرمانیاں بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے اوپر رحم کرتا ہے اے اللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جب ہم اندھیروں میں اور زمین کے نیچے ہوں گے تو اس وقت بھی رحم کرے گا وہ بڑا مہربان ہے وہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے بے شرط ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں اس سے دعائیں کریں اس کی بغاوتوں پہ اسرار نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری جنت یا جہنم کی پہلی منزل جو قبر کی شکل میں ہے اس میں آسانیاں فرما دے پھر کس وقت انشاءاللہ اس کو ہم موضوع بنائیں گے کہ کون کون سے عمال ہیں جو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں اور کون کون سے عمال ہیں جو قبر کے عذاب کا باعث بنتے ہیں اللہ میری اور آپ کی حفاظت سے فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم